আলাইকুম আসসালাম রাহমতুল্লাহ বরকাত মালয়েশিয়া থেকে আমাদের দিনি ভাই বিপ্লব সাহেব প্রশ্ন করেছেন যে শ্বশুর শাশুড়িকে আম্মা এবং আব্বা বলা যাবে কিনা যে সম্মানিত ভাই শ্বশুর শাশুড়িকে আব্বা আম্মা বলা যায় এতে শরীয়তের কোন হুকুম আহকামের বরখলাপ হবে না ইনশাআল্লাহ শরীয়তে যেটা নিষেধ করা হয়েছে সৈ মুসলিম শরীফের হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা সাব্যস্ত করে তার উপর থেকে আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন তার উপর থেকে জান্নাত হারাম জান্নাতে যাবে না সে এটা হচ্ছে কাবিরা গুণা এটা মহাপাপ তো দেখা যায় আমাদের দেশে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অনেক সময় নিজের পিতাকে ভালো লাগে না নিজের মাকে ভালো লাগে না ধর্মীয় বাপ তৈরি করে ধর্মীয় মা তৈরি করে এদের নিয়ত খারাপ উদ্দেশ্য খারাপ সেখানে আমাদের দেশের একটা নোংরা প্রথা রয়েছে যে ধর্ম বাপ ধর্ম মা বা ধর্ম কুটুম ইত্যাদি এগুলো তৈরি করে 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 তো সেখানে চলাচল করে যাওয়া আসা করে পর্দা মানা হয় না সে বাড়ির ভিতরে অনেক মেয়ে ছেলে বিলে থাকে হোড় হাড় করে বাড়ির ভিতরে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে এরকম আমাদের সমাজে রয়েছে অনেক প্রমাণ আমি দেখাতে পারবো আপনাদেরকে তো এগুলো হচ্ছে যে হারাম এই জাতীয় বাপ বানানো নিজের বাপকে বাদ দিয়ে পরের একজন গায়ের মাহরাম পর পুরুষের ভিতরে বা সেখানে সে বাড়ির মেয়ে ছেলে পিলে সবাইকে ধর্ম কুটুম্বের নামে সেখানে অশ্লীলতা কাজ কাম শুরু করা এগুলো জঘন্য পাপ এবং মহাপাপের ভিতর পড়ে যাবে এক সময় জেনা ব্যবসারে লিপ্ত হয় এরকমও দেখা দিয়েছে আমাদের এলাকাতে এরকম ঘটনা কয়েকটি আছে ধর্ম কুটুম্বের নামে রাত নেই দিন নেই যাচ্ছে আসছে চলছে ফেরছে বাড়িতে যাচ্ছে সে বাড়িতে মেয়ে রয়েছে যুবতী মেয়েরা রয়েছে হ্যাঁ তা আছে এই 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 ঘটনাগুলো ঘটে গিয়েছে অনেকগুলো দেখা গেছে এগুলো হারাম নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বানানো ধর্ম কুটুম্বের নামে আবার কোনো কোনো সময় দেখা যায় নিজের পিতা মূর্খ হওয়ার কারণে নিজের শ্বশুর অনেক শিক্ষিত অনেক ডিগ্রিধারী নাম কারা নামধারী নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে তাকে শ্বশুরকে বলা আছে এটাই আমার আব্বা তাহলে কিন্তু মুশকিল আছে এটা কিন্তু হারাম এটা কিন্তু ওই হাদিসের আওতায় পড়ে যাবে বুঝতে পেরেছেন বা এমনিতেই যদি আপনি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আপনি অনেক শিক্ষা লাভ করেছেন আপনার বন্ধু মহলে আপনি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে আপনি অন্য কোনো শিক্ষিত বা কোনো নামি দামি ব্যক্তিকে বলে দিলেন যে এটাই আমার পিতা এই জন্য এটা হারাম কঠিন হারাম এটা হচ্ছে ওই হাদিসের আওতাভুক্ত পড়ে যাবে যেখানে বলা হয়েছে তার জন্য জান্নাত হারাম যে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা পরিচয় দিবে তাছাড়া সাধারণভাবে আপনার শ্বশুরকে আপনার শাশুড়িকে আপনার আপনার স্ত্রীর মাতা হ্যাঁ তাকে সম্মানের সম্মানের ক্ষেত্রে আপনি মা বললেন কোনো সমস্যা নেই আপনার শ্বশুরকে আপনার স্ত্রীর পিতা আপনার স্ত্রী তাকে আব্বা বলছে আব্বা আব্বাজান বলছে আপনি তাকে আব্বা বললেন সম্মানের ক্ষেত্রে এতে কোনো সমস্যা নেই শাড়ি কোনো বাধা নেই এতে কোনো সমস্যা নেই তবে খেয়াল রাখতে হবে যে নিজের পিতার সামনে আপনি আপনার শ্বশুরকে আব্বাজান বললেন তখন আপনার পিতা ভাবল যে আমার ছেলে আমাকে তো কখনো আব্বাজান বলে না হ্যাঁ এরকম যাতে না হয় আপনার মায়ের সামনে আপনি শাশুড়িকে বলেন আম্মা যান হ্যাঁ আম্মু ইত্যাদি এগুলো বললেন আদর করে কিন্তু আপনার মাকে তো কখনো বলেন না এরকম যেন না হয় আপনার মায়ের সামনে আপনার পিতার সামনে বলা থেকে বেঁচে থাকতে হবে মানে এটা হেক মত খাটাতে হবে আর কি আরাম নাই তো তারা যাতে করে কষ্ট না পায় অনুরূপভাবে আপনি আপনার কচি শিশুকে মেয়েকে আপনি আম্মু ছোট শিশু ছেলেকে বলেন আব্বু এভাবে আপনারা ডাকেন না আমরা ডাকি না তো এইগুলো যদি হারাম না হয় তাহলে শ্বশুরকে আব্বা শাশুড়িকে আম্মা বা মা বলা এটা কীভাবে কোন যুক্তিতে হারাম হবে হারাম নয় তারপরে গা গ্রামের ভিতরে অনেক সময় মুরব্বীদেরকে আমরা চাচা বাবা বাবাজি হ্যাঁ হ্যাঁ বলতে পারেন আপনি আব্বা বলতে পারেন চাচাকে আপনি আব্বা বলতে পারেন বোকারি হাদিসে রেসে আল্লাহ রসুল বলেন আম্মুর রজুল সেন ও আবি চাচা বাপের মতো আল্লাহ রসুল নিজে বলেন চাচা হাসে বাপের মতো তো চাচা যদি বাপের মতো হয় আপনি আব্বা বলতে পারেন চাচাকেও আব্বা বলতে পারেন সমস্যা নাই মামা চাচা 
হ্যাঁ এদেরকে আপনি আব্বা বলেন কোনো সমস্যা নেই আসল ব্যাপার হচ্ছে যে নিজের পিতাকে বংশীয় পরিচয় না দিয়ে তা অন্য কাউকে পরিচয় এটাকে হারাম বলা হয়েছে তো যা হোক এগুলো মনে রাখতে হবে যে আমরা তবে আরবদের ভিতরে একটা প্রচলন রয়েছে যে যেমন আপনার শ্বশুরের বড় ছিলেন নাম আবদুল্লাহ তো আপনি আপনার শ্বশুরকে আব্বার পরিবর্তে আবু আবদুল্লাহ বলতে পারেন হ্যাঁ আবু আবদুল্লাহ এভাবে বলা এটা একদিক থেকে ভালো সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত কেননা আল্লাহ রসুল সাল্লামকেও আবুল কাসেম বলা হতো বোকারির হাদিসে রয়েছে আয়েশা রাদুল্লাহ আনহাকে ওমে ওমে আবদুল্লাহ বলা হয় কেন বলা হয় যে তার এমনি পূর্বেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ তার এভাবে ডাকতেন যাতে করে তার ছেলে হলে নাম রাখা হতো আবদুল্লাহ আয়েশার তো আল্লাহ আল্লাহ রহমতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সন্তান আদি দেননি বা হয়নি তার পূর্বে আল্লাহ রসুল ইন্তেকাল করেছিলেন এইভাবেও ডাকতে পারেন তাছাড়া যদি অসম্মান হয়ে যায় শাশুড়িকে আংটি বলা শ্বশুরকে আঙ্কেল বলা ইত্যাদি এগুলোতে যদি তারা মন খারাপ করে তো এগুলো বলা ঠিক হবে না মোট কথা সম্মানের জন্য তাদেরকে আব্বা মা বলাতে কোনো শাড়ি কোনো বাধা নিষেধ নাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ আবারকাতু